হ্যালো কি অবস্থা সবার আমার আজকের ভিডিওতে আপনারা জানতে পারবেন কিভাবে ক্লায়েন্টকে কাজ ডেলিভারি করবেন আমি মনে করি আপনারা সবাই ভালো আছেন কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি ভালো নাই এর কারণ হলো আমি এই পর্যন্ত সিক্সটি ওয়ার্ডার ফাইবারের ভিতরে কমপ্লিট করছি কেউ আমাকে ফাইভ স্টারের নিচে রেটিং দেয় নাই এই প্রথম আমি খারাপ রেটিং পাইছি আমার জন্য খারাপ রেটিং পাওয়াটা স্বাভাবিক কারণ আমি যদি এখন একটা খারাপ রেটিং পাই সিক্সটি ওয়ার্ডার যেগুলো আমার ফাইভ স্টার রেটিং আছে একটা খারাপ রেটিং অ্যাকচুয়ালি আমার অ্যাকাউন্টটাকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আমি স্টিল ফাইবারের ভিতরে ফাইভ স্টার রেটেড অ্যাকাউন্ট নিয়ে চলতে পারবো কিন্তু এটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াইতো যদি আপনি একদম নতুন অবস্থায় ফাইবারের ভিতরে কাজ করা শুরু করছেন এবং আপনার প্রথম ওয়ার্ডারটাতেই খারাপ রেটিং মানে মনে করতে পারেন যে আপনার ফাইভ স্টার রেটিং থেকে মাত্র ফোর স্টার রেটিং আসছে কিন্তু যখনই কিনা আপনার ওই গিকটা বা ওই সার্ভিসটা যেটা আপনি সেল দেন ওইটা ফাইবারের ভিতরে শো করতো এবং অন্য একটা ক্লায়েন্ট আইসা খুঁজতেছে যে কাউকে হায়ার করবো এবং আপনার যে সার্ভিসটা আছে ওইটা ফোর স্টার রেটিং আপনার পাশে সবাই ফাইভ স্টার রেটিং তাহলে কিন্তু আর আপনি সারা জীবনেও কাজ পাবেন না এতে করে সব থেকে বড় ক্ষতি যেটা আপনার হবে আপনি আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ড দিয়ে যে ফাইবার অ্যাকাউন্টটা খুলছেন এবং একটা ক্যাটাগরিতে যেটা আপনাতে যেটাতে আপনি এক্সপার্ট ওই ক্যাটাগরিতে যে অ্যাকাউন্টটা খুলছেন ওই অ্যাকাউন্টটা সারা জীবনের জন্য ডাউন আর এটা কি জন্য সব থেকে বেশি স্যাডেস্ট স্টোরি এর কারণ হলো আপনি চাইলেও কিন্তু ওই সেম ন্যাশনাল আইডি কার্ড দিয়ে আরেকটা অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন না চাইলেও ওই সেম ক্যাটাগরিতে আরেকটা অ্যাকাউন্ট খুললে আপনি ফাইবারে কাজ করতে পারবেন না অর্থাৎ আপনি আপনার যে স্বপ্নটা দেখতেছিলেন এই স্বপ্নটা শুরু হওয়ার আগেই একদম ফল ডাউন করে ফেলবে তো চলুন এক্সপিরিয়েন্স নেওয়া যাক কিভাবে ফাইবারের ভিতরে কাজ ডেলিভারি করা যায় এবং কিভাবে প্রপার কাজ করলে আপনি ফাইবারের ভিতরে একটু ভালোভাবে গ্রো করতে পারবেন গুগল অ্যাড অর্ডারের ভিতরে যেহেতু অ্যাডস ক্যাম্পেইনটা অ্যাপ্রুভড হয়ে গেছে এবং আমার কাজ এতটুকুই ছিল তাই আমি এখন কাজটাকে ডেলিভার করব তো এটা হলো আমার অর্ডারটা এই ভিউয়ের উপরে ক্লিক দিলে আমি এখন ডেলিভার করতে পারবো অর্ডার পেজে যাওয়ার পরে আপনারা এইখানে দেখবেন যে আপনার টাইম কাউন্ট ডাউন হইতেছে আপনার পাঁচ দিন পাঁচ ঘন্টা লেফট আছে আমার এই কাজটার ভিতরে এবং এইখানে হলো ডেলিভারি অপশন আমি জাস্ট ডেলিভারি অপশনে ক্লিক করব তারপর আমি একটা কুইক রেসপন্সে ক্লিক করে হেয়ার ইজ ইউর ডেলিভারি এইখানে ক্লিক করব এবং তারপরে আমি জাস্ট এখানে লিখে দেব হাই অ্যাডস ক্যাম্পেইন সেট আপ কমপ্লিট অ্যান্ড ইটস অ্যাপ্রুভ তো আমি শুধু এতটুকু লিখে দিছি হাই অ্যাডস ক্যাম্পেইন সেট আপ কমপ্লিট অ্যান্ড ইটস অ্যাপ্রুভড রাইট নাও অ্যাপ্রুভড নাও নাও ইউ ক্যান অ্যাড ব্যালেন্স অ্যান্ড রান অ্যাডস ইনসাইড গুগল অ্যাডওয়ার্ড তারপর হলো আপলোড ওয়ার্ক আমি যে অ্যাডসটা রান করে দিছি এটা নিয়ে একটা স্ক্রিন রেকর্ড ভিডিও বানাইছি যে সমস্ত হেডার এবং ডিসক্রিপশন এবং ইমেজগুলো সব অ্যাপ্রুভড হয়েছে বা অ্যাপ্লিকেশনের যে ক্যাম্পেইনটা সেটা অ্যাপ্রুভড হয়ে গেছে গুগল অ্যাডওয়ার্ডের ভিতরে তারপরে এটা আপলোড করে দিলাম এখন আমি এটাতে ডেলিভারি ক্লিক করব ডেলিভারিতে ক্লিক করার পরে যদি আমার ক্লায়েন্ট অ্যাপ্রুভ করে তাহলে সে চাইলে রেটিংও দিতে পারবে আমার গিগের ওপরে এবং তারপর আমি সাত দিন পরেই আমার অ্যাকাউন্টের ভিতরে ব্যালেন্সটা জমা হয়ে গেলে আমি উইথড্রো দিতে পারবো টাকায় আট ডলার দশ ডলারের কাজ ওইখান থেকে দুই ডলার ফি কাটার পরে আট ডলার রিসিভ করতে পারবো আমি তো ডেলিভার এটা ছিল আমার অ্যাপ্রুভড ভিডিওটা যেটার ভিতরে আমি বলছি যে অ্যাডস ক্যাম্পেইন সেট আপ কমপ্লিট Hello, you will love to hear that your ads campaign is approved right now. Here is how it will show ads on audience phone. And here it is, here it is, here it is, here it is, here it is. And if you see here, everything is approved. Header approved, description approved, picture approved. Also, uh, if I click on back button and your ad group is eligible right now, okay? and here is your ads campaign is also eligible and daily budget is 1000 right now but if i change it like uh, 2000 it will be 2000 if i change it like 600 it will be 600 okay you can change it 600 সিম্পল ভাবে এইখানে ডেলিভারি দেওয়ার এক দুই ঘন্টা পরে আমার ক্লায়েন্ট আমার অর্ডার ট্যাক সেপ্ট করছে বাট এইখানে একটা ব্যাড রেকর্ড হয়ে গেছে আমার গিগের প্রতি অর্থাৎ একটা ব্যাড ইফেক্ট পড়ছে এটা হলো ক্লায়েন্ট যে রিভিউটা দিছে রিভিউ সুন্দর লাইক ইট ওয়াজ আমেজিং ওয়ার্কিং উইথ হিম হি ডিড সাম রিসার্চ এজ রিকোয়ার্ড ফর মাই প্রজেক্ট আই উড ডেফিনেটলি রিকমেন্ড হিম ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট ইউর অ্যাড সেট আপ অ্যাড রানিং মানে সে এইখানে বলছে যে সে আমার কাজটা অনেক সুন্দরভাবে করে দিছে সে রিসার্চও করছে আমার কাজ কাজের জন্য এবং আমি সবাইকে ডেফিনেটলি রিকমেন্ড করব কেউ যদি তার মাধ্যমে অ্যাড সেট আপ করাইতে চান তাহলে তার মাধ্যমে করাইতে পারেন 
কিন্তু এইখানে যেটা প্রবলেম দাঁড়াইছে এটা হলো সে দিছে সেলার কমিউনিকেশন লেভেল ফাইভ স্টার রিকমেন্ড টু ফ্রেন্ড ওইটাও ফোর স্টার এবং সার্ভিস অ্যাজ ডিসক্রাইবড সার্ভিস অ্যাজ ডিসক্রাইবড হলো আমি তাকে যেই যতটুকু কাজ করে দিব বইলা প্রতিশ্রুতি দিছি আমি ততটুকু করে দিতে পারিনি আমি তাকে মানে পাঁচ থেকে তিন মানে ফিফটি পারসেন্ট পরিমাণ কাজ করে দিছি তো ব্যাপারটা আসলে এরকম না আমি এখানে যদি আমি ডিটেলসে আমি যাই ডিটেলসে যাওয়ার পরে আপনারা দেখবেন যে আমি কতটুকু কাজের জন্য তাকে প্রতিশ্রুতি দিছি এক হলো আই উইল সেট আপ গুগল অ্যাডস ফর জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ডলার পার অ্যাপ ইনস্টল তো আমার এখানে দায়িত্বটা হলো শুধুমাত্র গুগল অ্যাডস সেট আপ করা আর কিছু গ্রোথ হ্যাকিং টিপস দেওয়া ওকে আমি ওগুলো দিছি এবং কমিউনিকে টেকনিক্যাল ইমপ্লিমেশন ইমপ্লিমেশন ওগুলো করছি আর জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ডলারের থেকেও কমে কিন্তু আমি তার পার অ্যাপ ইনস্টল আইনে দিতে পারছি লাইক ফোর চার রুপি করে ছিল তার পার অ্যাপ ইনস্টল কস্ট তো আমি যদি আরও আরও বলি আসলে অ্যাকচুয়ালি হলো কি আমি আরও এক্সট্রা অনেক কাজ করে দিছি ফর এক্সাম্পল ওই যে আমি বললাম যে তার প্রথমে অ্যাড সেট আপটা হইতেছিল না কারণ তার অ্যাপ্লিকেশনের প্রবলেম ছিল যার কারণে আমি অনেকটুকু পরিশ্রম দিয়ে তার অ্যাপ্লিকেশনের প্রবলেমটা প্রথমে সলভ করছি তারপরে এই গুগল অ্যাড সেট আপটা করে দিছি এবং এখন যখন সে আমাকে রেটিংটা দিল রেটিংটা দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমি রেটিংটা দেখতে পারি নাই সে রেটিং দেওয়ার পরে আমাকে একটা অপশন দিবে রেটিং দেওয়ার জন্য পরে আমি রেটিং দিছি আই এম গ্রেটফুল টু ওয়ার্ক উইথ ওয়ার্ক ফর ইউ ফাইভ স্টার রেটিং দিছি এবং সে আমাকে দিছে ফোর স্টার রেটিং আর আমি আমার ফাইবারে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স থেকে লাইক আমি ষাটটার মতো কাজ কমপ্লিট করছি মানে সিক্সটি ওয়ার্ডার ডেলিভারি কমপ্লিট করছি যেগুলার থেকে ফিফটি এইট ফাইভ স্টার রেটিং আছে আমার একজনও আমাকে ফোর স্টার রেটিং দেয় নাই কিন্তু এয়ার কাজটাই সব থেকে কাইন্ড অফ কম ডলার আমি কম ডলার দিয়ে করছি এর জন্যই সব থেকে বেশি পরিশ্রম দিছি কিন্তু সে আমাকে ফোর স্টার রেটিং দিছে এখন এইখানে আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি আপনাদেরকে বলতে পারি আপনি এশিয়ান এরিয়াগুলোর ভিতরে লাইক বাংলাদেশ পাকিস্তান ইন্ডিয়া এই এই রকম ক্লায়েন্টগুলোকে আপনি যতই পরিশ্রম দিয়ে কাজ করে দেন না কেন আপনি প্রপার স্যাটিসফাই করতে পারবেন না আপনি তাদের কাজের থেকে অনেক বেশি কাজ করে দিলে তারা হয়তো বা আপনাকে কোনো টিপস দিবে না লাইক বিশ ডলার এক্সট্রা দিয়ে দিলাম বা রেটিং ভালো দিয়ে দিলাম ওই রকম দিবে না কিন্তু দেখা গেছে আপনি যদি কাজ কম করে দেন তাহলে সেটার জন্য আপনার ভুগতে হবে সেটার জন্য হয়তো বা আপনাকে থ্রি স্টার ওয়ান স্টার পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারে তবে এটা কিন্তু অত বড় খারাপ কোনো রেটিং ছিল না ফোর স্টার রেটিং ইজ নর্মাল রেটিং আর এটা আসলে কোনো লজিকে মিলে না যে এইভাবে একটা রেটিং দেওয়া গেছে আমাকে লাইক তার সাথে আমি মানে কাজ করে খুব ভালো লাগছে সে আমার কাজের জন্য অনেক বেশি রিসার্চও করছে কারণ আমি তাকে সত্যি সত্যি অনেকটুকু এক্সট্রা হেল্প করছি যতটুকু হেল্প করলে আমি হয়তো বা আউটসাইড থেকে আরও পঞ্চাশ থেকে একশো ডলার পর্যন্ত চার্জ করতে পারতাম যেটা আমি তাকে ফ্রিতে করে দিছি তো এটা ছিল সম্পূর্ণ সিস্টেম অর্থাৎ এখন কিন্তু পুরো ডেলিভারি কমপ্লিট সে আমাকে একটা রেটিং দিছে আমি তাকে একটা রেটিং দিছি এবং হ্যাঁ এই রেটিংয়ের জন্য আমার মন খারাপ না আবার নাও এটা হলো কাইন্ড অফ ক্লাসের ভিতরে আপনি এক্সাম দিছেন একশো থেকে আপনি নাইনটি পারসেন্ট মার্ক পাইছেন কিন্তু এই নাইনটি পারসেন্ট মার্কের কারণে একটা ক্ষতি হবে এখন সবাই যখন আমার এই গিকটার ভিতরে ঢুকবে ঢুইকা দেখবে যে এটার ভিতরে ফোর স্টার রেটিং দেওয়া কারণ এটা এটার প্রথম রেটিং ছিল যার কারণে এই গিকটা এখন ফোর স্টার রেটিং এবং এর আশেপাশের যত সেলাররা সেল দিতেছে তাদের কিন্তু ফাইভ স্টার রেটিং তো তারা যখন কোনো একটা ক্লায়েন্ট যখন আইসে মেসেজ দিবে দেখবে যে ফোর স্টার রেটিং তখন সে সহজে আমাকে আর মানে এই সার্ভিসের উপরে কাজ দিতে চাইবে না অর্থাৎ এই ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের উপর যে কেরিয়ারটা আছে এটা অনেকটা ঝুঁকির ভিতরে ফালাই দিছে সে আমার তারপরেও কিন্তু আমি রিকভার করে ফেলতে পারবো এর কারণ হলো অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের সেক্টর থেকে অনেক ক্লায়েন্ট আমাকে যখন কাজ দেবে তখন আমি কিন্তু এই 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 গিকটার উপরে আরও অর্ডার নিয়ে তখন এই গিকটাকে আরও র্যাঙ্কে আনায় ফেলতে পারবো যার জন্য আমার জন্য সহজ হবে কিন্তু যদি আমি এরকম হইতাম যে একদম ফাইবারে নতুন মাত্র একটা ইস্ট মানে প্রথম ওনার সাথে কাজ করতেছি আর ফোর স্টার রেটিং বেশি তার মানে পুরো ফাইবার কেরিয়ারটা আমার ডাউন ওই এনআইডি কার্ড দিয়ে যে অ্যাকাউন্টটা খুললাম একটা এনআইডি কার্ডের মানে কাইন্ড অফ কেরিয়ার ডাউন তারপরে একটা অ্যাকাউন্ট যে খুললাম ওই অ্যাকাউন্টের কেরিয়ারটা ডাউন বা একটা পিসি থেকে একটা অ্যাকাউন্ট খোলা যায় একটা ক্যাটাগরিতে ওই কেরিয়ারটা ডাউন ইটস ইটস এ বিগ ডিল ফর নিউ কামার বা যারা বিগেনার ওকে সো একদম ফার্স্টে যারা এশিয়ান কোনো ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করবেন তারা একটু চেষ্টা করবেন যে যেইভাবেই হোক মানে বুঝে শুনে কাজটা নিতে যে আপনার যদি একটু মনে ভয় হয় যে না এর সাথে কাজ নিলে এ হয়তো বা অনেক বেশি আর্গুমেন্ট করবে ওর কাজটা নিবে নি না আর যদি দেখেন ইউএসের ক্লায়েন্ট বা বাহিরের কান্ট্রির কোনো ক্লায়েন্ট
আমার এই দশটা ডলার কিন্তু এখন আমার অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সে জমা হইতে থাকবে যেরকম আর্নিং এর ভিতরে যাব আমি এখন আপনারা অনেকে হয়তো বা দেখছেন যে আমি আর্নিং থেকে ডলার উইথড্রো দিয়ে দেখাইছি আর এটা হলো আমার অ্যাকাউন্টে এখন মাইনাস হয়ে আছে উনিশ ডলার এর কারণ হলো আমি একটা স্টেলার প্লাস সাবস্ক্রিপশন নেওয়া ফাইবার থেকে যে সাবস্ক্রিপশনের কারণে প্রতি মাসে আমার উনিশ ডলার দিতে হয় আমার ইনকাম থেকে ওই ডলারটা কাইটা যায় ওকে উনিশ ডলার যদি আমি একশো ডলার ইনকাম করতাম উনিশ ডলার কাইটা যায় তো আর আশি ডলার আমার অ্যাকাউন্টে থাকতো তো এই মার এই যেই মাসটা আছে এই মাসে আমি দুইটা মাত্র কাজ নিছি যে দুইটা কাজের জন্য আমি আট আট ডলার করে ষোলো ডলার পাইতেছি যে একটা ক্লায়েন্টের থেকে আমি আট ডলার পাইতেছি আর একটা ক্লায়েন্টের থেকে আমি আট ডলার মানে রিসিভ করব এই উনিশ তারিখে আর আমার কাজগুলার করার ঠিক সাত দিন পরে আমি ডলারগুলো ব্যালেন্সে জমা পাই অনেকে যারা বিগিনার বা নতুনভাবে ফাইবার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন তারা অ্যাকাউন্টের ভিতরে ডলার জমা পাবেন চোদ্দ দিন পরে এবং সাত দিন পরে যদি আমার অ্যাকাউন্টে ষোলো ডলার জমা হয়ে যায় তখন এই উনিশ ডলার থেকে ষোলো ডলার কাইটা যাবে অ্যাকচুয়ালি যেহেতু এটা আমার মাইনাস ব্যালেন্স এটা যদি প্লাস ব্যালেন্স থাকতো তাহলে আমি উইথড্রো দিয়ে আমার পিয়নের অ্যাকাউন্টে নিয়ে নিতে পারতাম এই ষোলো ডলারকে সো এইভাবেই আমি একটা সম্পূর্ণ কাজ ডেলিভারি দেওয়ার পরে আমি ওই ডলারটা রিসিভ করি আমার অ্যাকাউন্টের ভিতরে ওকে ভিডিওর শেষে আমি আপনাদের সাথে আরও একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে চাই আমার সাথে এরকমও ঘটছিল যে একশো ডলারের একটা কাজ আমার ক্লায়েন্ট আমাকে দেওয়ার পরে আমি সম্পূর্ণ ভালোভাবে কাজটা কমপ্লিট করে দিছি এবং কমপ্লিট করার পরে সে আমার অর্ডার ক্যান্সেল করে তার ডলার ব্যাক নিয়ে চলে গেছে ফাইবার থেকে এবং তারপরে যখন আমি ফাইবার সাপোর্টে গিয়ে মেসেজ দিই এই অবস্থা ক্লায়েন্ট যখন কাজ করাইছে সব ঠিক আছে সে ভিডিও কলে আমার সাথে জুম মিটিংয়ে কথা বলছে সবগুলোর ভিতরে সে ভালো ব্যবহার করছে কিন্তু কাজ কমপ্লিট করার পরে সে অর্ডার ক্যান্সেল করে চলে গেছে তো তখন আমাকে ফাইবার সাপোর্ট মেসেজ দিয়ে জানালো হ্যাঁ আমরা তোমার সকল মেসেজ ট্রানজেকশন যা আছে সব চেক দিছি চেক দেওয়ার পরে দেখলাম তুমি রাইট তারপরে আমার একশো তিরিশ ডলার আমাকে ব্যাগ দিয়ে দিছে কিন্তু এটার ক্ষেত্রে যেটা ঘটছে সে আমাকে রেটিংটা কম দিয়ে দিছে মানে সার্ভিস রিকমেন্ডেশনে থ্রি স্টার রেটিং দিয়ে দিছে কাইন্ড অফ তো ওই রেটিংটা আসলে চেঞ্জ করার মতো কিছু না আর এটা নিয়ে আমি ফাইবার সাপোর্টে মেসেজ দিলে আরও বেশি বিপদ হতে পারে বা আমি ফাইবারের ভিতরে যদি আমি তাকে মেসেজ দিই যে তুমি আমাকে কেন রেটিং কম দিলা তাহলে এটার জন্য ফাইবার আমাকে সাসপেন্ড করে দিতে পারে যেটা কি না আমি তো সার্ভাইভ করে ফেলতে পারবো কারণ আমার ফোর স্টার রেটিং আমার গিগের উপরে এটা কোনো ম্যাটার না কারণ আমি আরও ক্লায়েন্ট আছে যাদের থেকে কাজ নেই ওদেরকে যদি বলি আমার এই গিগটার উপরে কাজ দাও বা আমি তোমাকে এই সার্ভিসটা সেল দেবো ওরা অবশ্যই আমার ওই সার্ভিসটা নিয়ে নেবে যদি আমি একটু কম ডলারে অফার করি এবং সার্ভিসটা নেওয়ার পরে আমি আমার এই এই যে সার্ভিসটা যেটা রেটিং কম পাইছে এটাকে মানে আপ করাই ফেলতে পারবো বা এটা একসময় হয়তো ওই ফোর স্টার রেটিংটা দেখাই যাবে না ইভেন ফাইবার ক্লায়েন্টের ক্লায়েন্টরা যদি আইসা দেখে ফাইবারের ভিতরে যে আমি ষাটটার মতো অর্ডার কমপ্লিট করছি যেগুলো আমার ফাইভ স্টার রেটিং আছে শুধুমাত্র একটাতে ফোর স্টার রেটিং হুইচ ইজ প্রিটি নর্মাল মানে এতে ক্লায়েন্টরা কিছু মনে করবে না পাশাপাশি ওনার যেই মানে রেটিংয়ের ভিতরে যতটুকু ফিডব্যাকে লিখা দিছিল টেক্সট ওয়ার্ডটুকু এতটুকু কিন্তু খারাপ ছিল না যার কারণে দেখা গেছে এটা আমার জন্য প্রিটি নর্মাল কিন্তু এটা অনেকটাই বেশি ডেঞ্জার বা বিপজ্জনক হইতো যদি একজন নিউ ক্যামার এই রেটিংটা পাইত তার জন্য পুরো কেরিয়ারটা শুরু হওয়ার আগে একদম শেষ হয়ে যাইতো এবং এর জন্য আমি আপনাদের সবাইকেই সাজেশন করব একদম প্রথম দিক দিয়ে আপনার যে কেউ মেসেজ করলে যে কারো কাজটা নিয়ে নেবেন না আপনি চেষ্টা করবেন যে ওই ক্লায়েন্টটা অ্যাকচুয়ালি মানে মোটামুটি একটু হাই লেভেলের কান্ট্রি থেকে আসতেছে কিনা তাহলে আর তার সাথে আপনি কথা বলে কমফোর্টেবল কিনা আমি যে কাজটা কম করলাম যে ক্লায়েন্টের আমি সহজেই ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলে কমফোর্টেবল ফিল না করলে আমার মানে সার্ভিসের ভিতরে আমি ওয়ার্ডারই নিই না কারণ আমার ওয়ার্ডার একটা রেটিং কম পড়লে আমার ওটা কেরিয়ারের জন্য অনেকটা ব্যাড রেকর্ড ঠিক না তো এই যে ক্লায়েন্টটা ছিল সে প্রথমে যেভাবে ভদ্রভাবে কথা বলতেছিল বা একদম ফ্রেন্ডলি কথা বলতেছিল আমি মানে মানে এটা মাথার ভিতরে কখনো আসবেই না যে সে আমাকে খারাপ রেটিং দেবে তারপরেও যেটা হওয়ার এটা তো হয়েছেই এখন আপনাদের সাথে এতটুকুই আমি শেয়ার করতে পারি আপনারা চেষ্টা করবেন ক্লায়েন্টের সাথে অনেক ফ্রেন্ডলি ডিসকাশন করতে এবং দেখবেন যে ওই ক্লায়েন্টটা আসলেই মানে একটু ভালো কান্ট্রি থেকে বিলং করতেছে কিনা তারপরে আপনি অর্ডারটা নিলে মানে মাইন্ড ঠান্ডা রাখে আপনি ফাইভ স্টার রেটিংটা পাবেন এছাড়া দেখা গেছে একটু ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন আপনি ফেস করতে পারেন আর যদি এই সম্পূর্ণ ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল টু স্টে উইথ মি